ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒன் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் வந்து டொமேட்டோ இது வந்து கோரியண்டர் லீவ்ஸ் மல்லியில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் புதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கடலை எண்ணெய் ஒரு கப் தயிர் வெங்காயம் ஒரு கால் கிலோ வெங்காயம் அரிஞ்சிருக்கேன் இது வந்து பச்சை மிளகா அஞ்சு பச்சை மிளகா இது ஸ்பைசஸ் இதில் எடுத்திருக்கேன் இது கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் ஒரு லெமன் தேவையான அளவு உப்பு தனி மிளகாய் தூள் இது பிரியாணி மசாலா நெய் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் அண்டு பாஸ்மதி ரைஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எடுக்க போகிறது மூன்றரை கப் ரைஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் வந்து நான் பாத்திரம் வச்சுட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கடலை எண்ணெயை ஊற்றிடுவோம் கடலை எண்ணெய் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் நெய் ஊற்றிடலாம் நெய் டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இப்போ இது நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க எப்போவுமே ஸ்பைசஸ் ரொம்ப அதிகமாக போட வேண்டாம் கம்மியாகவே போடுங்க அதே மாதிரி மசாலாவும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மசாலா போட்டால் திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்காது இப்போ இது கொஞ்சம் சேவக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிவிடுங்க இதை இதை ஆட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க அடி பிடிச்சிடுறதுனா இது கொஞ்சம் ரா ஸ்மெல் போட்டும் இது போனதும் சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் போயிடுச்சு இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் கொஞ்சம் நேரம் மாறினதும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே தக்காளி ஆட் பண்ணிடுங்க தக்காளி நல்லா மசி விட்டோம் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் தக்காளி கம்மியாகவே போடலாம் இல்லைனா ஸ்வீட் அதிகமாகிடும் தக்காளி வந்து நான் ஒரு நாலு நாலு தக்காளி தான் எடுத்தேன் வெங்காயம் கால் கிலோ வெங்காயம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ மல்லி இலையும் புதினா இலையும் போட்டுடலாம் இது நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி மசாலா உப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இதோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இப்போது லெமன் ஆட் பண்ணிவிடுங்க 
Proteiro. இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிரலாம் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு கப் ரைஸ் எடுத்ததுனால நாலரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி எப்பவுமே கூடவோ குறைச்சலவோ ஊற்ற வேண்டாம் கரெக்டாக ஒரு கப் ரைஸ்னால் ஒன்றரை கப் தண்ணி போடுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றினாலும் சாப்பாடு குறைஞ்சிரும் கம்மியாக ஊற்றும் போது வந்து சாப்பாடு ஆடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கரெக்டாக ஒன்றரை கப் ஊற்றினீங்கன்னா ரைஸ் நல்லா வரும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சதும் ரைஸ் போட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் நிறைய தண்ணியில் இதை ஊற வைக்க மாட்டேன் சோக் பண்ண மாட்டேன் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி இப்படியே வச்சுருவேன் நீங்கள் ரொம்ப ஊற வச்சிங்கனாலும் சாப்பாடு குறைஞ்சிரும் அதனால் ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்க வேண்டாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வந்து ரைஸை கழுவி இந்த மாதிரி தண்ணி தண்ணி இல்லாமல் இழுத்து வச்சுருங்க இப்போ தண்ணி கொதித்தோடனே இதை போட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆகட்டும் இது குக் ஆனதும் நம்ம தம் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தம் போட்டுடலாம் தம் போடுறது ஒன்றும் இல்லை கீழே தவா வச்சுட்டு தவா மேலே இந்த பாத்திரம் தருவீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தவா வச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே நம்ம அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வைக்கணும் தவா மேலே வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த தட்டு போட்டு மூடிடுங்க இதுக்கு மேலே வெயிட் ஏதாவது வைக்கலாம் நிறைய இப்போ நல்லா பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி இது மேலே வெயிட் வச்சுருங்க இப்போ வந்து தவாக்கு மேலே நான் அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கல் வச்சுருக்கேன் பூண்டு இடிக்கிற கல் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொரு டிப்ஸ் இதில் என்னென்னா இது அந்த தட்டில் நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது வரைக்கும் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணியிலேருந்து ஆவி வர ஆரம்பிக்கும் அதிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குக் ஆகிடுச்சுன்ட்டு ஏன்னா ஓவர் கு ரொம்ப நேரம் அது குமுங்க குமுங்க தான் இது மேலேருந்து வந்து இந்த புகை வர ஆரம்பிக்கும் அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விடுங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா குக் ஆகிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சாதம் பாருங்கள் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் சாதம் வந்து ஃபுட் கலர் கேசரி தண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் அவ்வளோதான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தயிர் பச்சரிக்கு ஆனியன் கட் பண்ணும் போது சாப் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணுங்க மெலிசாக இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் தரும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம் பாய்